நீங்கள் எப்பயாவது எரிமலையை பார்த்துருக்கீங்களா இந்த எரிமலை அப்படின்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கு இந்தோனேஷியா தான் மெயினாக ஞாபகம் வரும் அங்கே தான் நிறைய எரிமலை இருக்குது இந்த எரிமலையில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த எரிமலை வந்து அப்பப்போ வந்து அனலை கக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பூமிக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய அதிக அழுத்தம் அதோடைய வெப்பநிலையினால் அது கீழே இருக்கக்கூடிய பாறைகள்லாம் அப்படியே உருகி ஒரு எரிமலை குழம்பாக வந்து வெளியில் வலியும் இது நிறைய இடத்துல வீடியோஸ்லலாம் நீங்கள் கூட பார்த்துருக்கலாம் இப்போ இந்த எரிமலை குழம்பு எதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த எரிமலை குழம்புக்கும் நம்ம அக்வேரியமுக்கும் வந்து நல்ல ஒரு இணக்கமான ஒரு பெரிய தொடர்பு இருக்குது அதாவது மீன் டேங்கில் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு வந்து அந்த எரிமலை குழம்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் மேக்மா அப்படிங்கிற ஒரு வெரைட்டி ஃப்ளவராண்ட இருக்குது இதே மாதிரி அந்த வல்கனாவிலேருந்து கீழேருந்து ஒரு குழம்பு வருது அப்படின்னு சொன்னேன் பார்த்திங்களா அதுக்கு பேரும் மேக்மா தான் அதுக்கு பேர் வந்து மோல்டன் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோல்டன் ராக் மாஸ் அதாவது திரவ வடிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிக அளவில் வெப்பத்தோடு இருக்கக்கூடிய ராக் அதோட டெம்பரேச்சர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இது என்ன ஆகும்னா அப்படியே அந்த எரிமலையிலேருந்து வலிஞ்சு வந்து வெளியில் வந்து உடனே கூலாகி உடனே கல்லாக மாறிடும் அந்த கல்லுக்கு பேர் தான் வந்து லாவா ராக்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அயன் மெக்னீஷியம்ங்கிற ரெண்டு மினரல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் இது வந்து நிறைய விதத்தில் வந்து நம்ம அக்வேரியம் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நிறைய பார்க்க போகிறோம் இந்த லாவா ராக்ஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் பயாலஜிக்கல் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறதுக்காக செராமிக் ரிங் யூஸ் பண்ணுங்க அதில் வந்து நிறைய பெனிஃபிஷியல் பாக்டீரியா டெவலப் ஆகி ஃபிஷ் டேங்கு பயாலஜிக்கல் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் இந்த லாவா ராக்குங்கிறது அந்த செராமிக் ரிங்கோட பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்குது ஏன்னா இது வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய போர்ஸ் வந்து ரொம்ப டீப்பாக போகும் செராமிக் ரிங்கில் அவ்வளோ டீப்பாக இருக்காது அடுத்தது நம்ம ஃபிஷ் டேங்கில் நம்ம ஃபிஷ்ஷு கொடுக்குற ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோட்டீன்லேருந்து வரக்கூடிய அமோனியா நைட்ரைட் நைட்ரைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கெமிக்கல் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் அந்த நைட்ரைட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு அதிகமாக போயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபிஷுக்கு ப்ராப்ளம் கொடுக்கும் அதே மாதிரி தொட்டியில் வந்து ஆள்கள் ப்ராப்ளமும் அதிகமாக வரும் இந்த நைட்ரேட்டை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதும் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் உதவிகரமாக இருக்கக்கூடிய சில பாக்டீரியாவுக்கு வந்து ஆக்சிஜனே தேவைப்படாது ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த ஆக்சிஜனை தேவைப்படாத பாக்டீரியா வந்து இருக்கக்கூடிய இடம் தான் வந்து இந்த டைனி போர்ஸ் அதாவது சின்ன சின்ன தொலை இருக்கக்கூடிய லாவா ராக்ஸ் அதுக்குள்ளே தான் அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் வளரும் அது அந்த நைட்ரேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணும் அதனால் ஃபிஷ்ஷுக்கு ப்ராப்ளம் வராது நம்ம டேங்கில் பிளான்ட் டேங்கில் ஆள்கள் ப்ராப்ளம் வராமையும் தடுக்கும் ஸோ இது செராமிக் ரிங்கோட பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்ததாக செயல்படும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த லாவா ராக்கை நம்ம ஒரு பிளான்டட் டேங்கில் அக்வாஸ்கேப்பிங் பண்ணுறதுக்கு தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஆஃப்ரிக்கன் சிச்சிலி டேங்க்ஸில் வந்து ஹைடிங் பிளேசஸ் நிறைய கொடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம நிறைய கேவ்ஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த லாவா ராக்ஸை வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது இந்த லாவா ராக்ஸை வந்து இந்த ரெண்டு டேங்கில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது நம்ம எந்த டேங்க் வச்சாலும் எல்லா டேங்க்லையும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த போரஸ் மெட்டீரியல் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது இது மெரைன் டேங்க்லேயும் யூஸ் பண்ணலாம் மெரைன் டேங்கில் உள்ள நம்ம ஃபிஷஸ்க்கு வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் செட்டப்புக்கோ இல்லை ஒரு பாட்டமில் ஒரு கேவ் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் அதுக்கும் இது தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் சில ராக்ஸை நம்ம வந்து டேங்கில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய வெயிட்டே வந்து ஃபிஷ் டேங்குக்கு சில சமயம் பாதிப்பு ஏற்படுது அந்த ராக்கோட செல்ஃப் வெயிட்டுங்கிறதே அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த லாவா ராக்கோட வெயிட்டுங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே ஹோல்ஸ் இருக்கிறதுனால அதோடய வெயிட்டுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுலேயும் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த லாவா ராக்ஸ் எல்லாமே இனட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இனட் அப்படின்னா என்னென்னா அதில் இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான கெமிக்கலும் வந்து தண்ணிக்கு வராது அதனால் தண்ணியில் உள்ள வாட்டர் கெமிஸ்ட்ரி எதுவுமே மாறாது முக்கியமாக கால்சியம் மெக்னீஷியங்கிறதெல்லாம் வந்து சில ராக்ஸ்லேருந்து லீச் அவுட் ஆகும் அது வந்து இந்த லாவா ராக்ஸில் கண்டிப்பாக வராது அடுத்து முக்கியமானது இது வந்து நம்ம வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச்சியும் மாற்றாது அதாவது டோட்டலாக இனட்டாக இருக்கிறதுனால எந்த விதத்துலேயும் நம்மளோட வாட்டர் கெமிஸ்ட்ரி சேஞ்ச் பண்ணாது நம்ம டேங்குக்கு அக்வாஸ்கேப்பிங்க்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் மெட்டீரியலாக வந்து இந்த லாவா ராக்ஸை ந
இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஆ